மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்ட் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அது வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் பொதுவாக பெண்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது கருப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள்னு பொதுவான ஒரு கேள்வி தான் வைப்பாங்க பீரியட்ஸ் வரலை இல்லைன்னா ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்காங்க இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் பல பேருக்கு புரியுதலாக இருக்குது அதை தாண்டி சினை முட்டைகளும் சினைப்பையும் எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அதோட செயல்பாடு என்னன்னு பல பேருக்கு புரியறது இல்லை இன்றைக்கி அதை பற்றி பேசலாம் ஓகே இப்போது வந்து ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்கும் பொழுதே நம்மளோட அந்த சினைப்பை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஓவரிலே வந்துட்டு நம்மளோட வாழ்நாள் வாழ்நாள் முழுக்கும் வந்து தேவையான அந்த முட்டைகள் எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ எப்போ வந்துட்டு அவள் பூபட்டி அட்டன் பண்ணுறாளோ அதாவது வயதுக்கு வராங்களோ அப்போ வந்துட்டு அந்த ஓவம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு குழந்தை தருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது இப்போது மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த கர்ப்பப்பை அப்படிங்கிறது நம்மளோட இடுப்பு பகுதியில் அதாவது நம்மளை பெல்விக் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இடுப்பு பகுதிக்குள்ளே ஒரு கர்ப்பப்பை ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு டியூபும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஓவரீஸும் இருக்குது அதாவது ஒரு கர்ப்பப்பை ரெண்டு டியூப் அதுக்கப்புறம் சினைப்பை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சினைப்பை அப்படிங்கிறது நமக்கு ரெண்டாக இருக்குது ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஓவரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை சுற்றி தான் வந்து நமக்கு அந்த இடுப்பு எலும்புகள் வந்து கவச மாதிரி கவர் பண்ணியிருக்கு இப்போ அந்த கர்ப்பப்பைக்கு முன்னாடி வந்து யூரினரி பேகும் கர்ப்பப்பைக்கு பின்னாடி வந்து மோஷன் போகிற பேசேஜும் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நம்மளோட கர்ப்பப்பையோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் தான் நமக்கு வந்து இருக்குது ஸோ இப்போது இந்த யூட்ரஸ் அண்ட் ஓவரிஸ் இது ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு நமக்கு சம்மந்தம் இருக்குது மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு நமக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால தான் நமக்கு இந்த கர்ப்பப்பையில் ஏற்குடையக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது இப்போது எஸ்பெஷலி வந்துட்டு இந்த சினைப்பை ஓவரீஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு நமக்கு நம்மளோட உடலுக்கு வந்து அது என்ன செயல்திறன் கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்க்கு வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதாவது இனப்பெருக்கிறதுக்கு இனப்பெருக்கம் ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமும் அதே மாதிரி ஹார்மோன் செக்ரீஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு செயல்பாடுகளும் வந்துட்டு ஓவரிஸ் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்டரான் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸும் வந்துட்டு இந்த சினைப்பை தான் வந்து ஹார்மோன்ஸு செக்ரீட் ஆகுது அப்போது வந்துட்டு ஒரு பெண்மணியானவள் ஒரு பன்னெண்டிலிருந்து ஒரு பதிமூணு பதினான்கு வயதுக்கு வரும் பொழுது இந்த ஓவரிஸ்லேருந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகிறதுனால தான் அந்த பெண்மணி வந்து முதிர்ச்சி அடைகிறாங்க இப்போ அந்த ஓவரீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா வந்துட்டு சினை முட்டைகள் வந்து உருவாகும் அந்த சினை முட்டைகள் வந்து உருவாகி ரப்சர் ஆகி அந்த டியூப் வழியா வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்பேர்மோட ஃபியூஷனுக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுல ஒன்ஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகும் பொழுதுதான் நமக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஓவரியும் அந்த ஓவமும் அந்த ஸ்பேர்மும் வந்து ஒன்னா மிங்கிள் ஆகி கர்ப்பப்பைக்கு வரும் பொழுதுதான் அந்த குழந்தை வந்து வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்குது இப்போ மோஸ்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவரீஸ்ல ப்ரொடக்ஷன் ஆகக்கூடிய ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பெண்களுக்குன்னு குறிப்பா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்னென்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்டா வந்து பிரெஸ்டோட டெவலப்மெண்ட்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட ஹார்மோனல்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு டோட்டலாக வந்து எல்லா மெட்டபாலிசமும் வந்து நார்மலுக்கு வர்றதுக்கு இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் ஒரு முக்கிய பங்காக இருக்குது இப்போ மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு என்னென்ன பிரச்சனைகள்னால நமக்கு இந்த ஓவமில் வந்து பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது தைராய்டோட லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போதும் நமக்கு இந்த ஓவரீஸில் ப்ரொடக்ஷன் ஆகக்கூடிய ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸில் பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் அதே மாதிரி இன்சுலின் வந்து அதிகமாக செக்ரீட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் வந்து குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வரும் அதே மாதிரி மேல் பேட்டர்ன் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து மீசை முளைக்கிறது தாடி வளர்கிறது அதே மாதிரி ஆம்ஸ் எல்லாம் வந்து வளர்ச்சி அடையிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்
இப்போ இன்சுலினோட ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும்போது ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் கம்மியாகும் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் கம்மியாகும் போது இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸோட இல்லாமல் கர்ப்பப்பைக்கு உள்ளே வந்து ஒரு ஜவ்வு மாதிரி வளர்ச்சி இருக்கும் அதாவது என்டோமேட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த என்டோமேட்ரியம் திக்னஸ் தான் வந்துட்டு குழந்தை வந்து தங்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய விஷயமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் இம்பேலன்ஸாக இருக்கும் பொழுது அந்த திக்னஸ் வந்து குறையிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி திக்னஸ் அதிகமாகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி மாத மாதம் வந்து பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலராக வர்றதுக்கு இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் வந்து நார்மலாக செக்ரிஷன்ஸ் நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ மாத மாதம் வந்துட்டு நமக்கு இந்த ஓவரிஸ்லேருந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகக்கூடிய அந்த கரு முட்டை வந்துட்டு அப்பப்போ வந்து ரப்சர் ஆகிறது வந்து ஷட் டவுன் ஆகி பீரியட்ஸ் வழியாக வெளியில் வந்துடணும் ஸோ அது ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்கி எக்ஸ்கிரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் இம்பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் பொழுது நார்மல் பீரியட்ஸ் இருக்காது ஸோ மென்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் தான் இருக்கும் அது கூட ஃப்ளோ கூட நமக்கு சரியாக இருக்காது ஸோ அப்போ அந்த பழைய வேஸ்டேஜ் எல்லாமே யூட்ரஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறதுனால தான் அந்த எண்டோமேட்ரியம் திக்னஸும் வந்து நமக்கு அதிகமாகுது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இது ரெண்டுமே வந்து நமக்கு நார்மலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற ஹார்மோன்ஸும் நமக்கு ரெகுலர் பண்ணிக்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஸோ மாதா மாதம் வந்து ஒரு பெண்மணி வந்து மாதவிடாக ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா ஹார்மோன்ஸும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் இப்போ மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்ஸ் வந்து நமக்கு ஓவரீஸில் இருந்து மட்டும் செக்ரீட் ஆகுறது இல்லை நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஃபேட் செல்ஸ் அண்ட் அட்ரினல் கிளாண்ட் இதிலிருந்து நமக்கு ஒரு மினிமல் அமௌண்ட் வந்து செக்ரீட் ஆகுது ஸோ இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் இருந்தால் தான் பெண்களுக்கு வந்துட்டு ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வராமல் கூட பார்த்துக்கோம் ஸோ அந்த ஹார்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேஃப் கார்டு மாதிரி என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு ஹா ஹார்ட்டை வந்து எந்த ஒரு பிளாக்ஸும் இல்லாமல் அதோட ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது அந்த ப்ரெஷர் எல்லாமே இதை நார்மல் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இப்போ பெண்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கில் வந்துட்டு காலம் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட வயது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக மெனப்போஸ் அட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் வந்து குறைய குறைய ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹார்ட்டில் வந்து பிரச்சனை ஏற்படும் ஸோ அதனால் இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து உண்டாகும் ஸோ ஃபேட் மெட்டபாலிசம் பாடி வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறது அதே மாதிரி நம்மளோட ஸ்கின் டோனில் அமைக்க கூட மாறும் ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் வந்து அவங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கும் அது இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இல்லை பர்டிகுலராக வந்து மென்சஸ் டைம் அப்படின்னா நம்ம அந்த பெண்மணியோட முகத்தையும் ஸ்கின்னை பார்த்தா நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால ஸ்கின்னும் வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக இருக்கும் ஸோ என்டையராக ஒரு பெண்மணிக்கு நமக்கு உடல் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கன்ஸும் நார்மல் கொண்டு வரணும் மெட்டபாலிசம் எல்லாமே நார்மலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் வந்து நார்மலாக இருக்கணும் குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது வயதானவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா போன் அதாவது மூட்டுகளில் வந்து வலிகள் காணப்படும் குறிப்பாக அவங்களுக்கு மாதவிடாய் நின்ற தருவாயில் மூட்டுகளில் எலும்புகள்லாம் வலிகள் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு முக்கிய காரணம் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் குறையிறதுனால தான் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் குறையும் பொழுது என்ன ஆகும்னா கால்சியம் மெட்டபாலிசம் நடக்காது கால்சியம் அப்சார்ப்ஷனும் சரியாக இருக்காது அப்போ என்ன ஆகும்னா வலிகள் ஏற்படும் ஸோ அதனால் நம்மளோட பாடியோட மெட்டபாலிசம்க்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்போது ஓவரீஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் நமக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸும் நார்மலாக செக்ரீட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா ஹார்மோன்ஸும் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போது ஒரு பெண்மணி வந்துட்டு மாத மாதம் வந்து மாத விடை ரெகுலராக இருக்கணும் நம்மளோட ஓவம் வந்து எப்படி வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம முன்னோர்கள் வந்துட்டு நம் என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்னாலே நமக்கு நார்மலுக்கு நம்மளோட ஓவரிஸை கொண்டு வந்துடலாம் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெண்மணி வந்துட்டு பியூபர்ட்டி அட்டன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் முன்னாடி என்ன கொடுத்துருந்தாங்க உளுந்து களி நல்லெண்ணெய் அதே மாதிரி வாழைப்பழம் இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்கள் வந்து நம்மளோட இடுப்பு பகுதியை வந்து வலுவடையும் அதே மாதிரி உளுந்து வந்து கர்ப்பப்பையை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி நல்லெண்ணெயும் கொண்டு அந்த மருத்துவ
அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அதேமாதிரி டெலிவரிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டெலிவரியாக இருந்தது இப்போ ஒரு நார்மல் டெலிவரி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இடுப்பு எலும்பு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு டெலிவரிஸ் வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்கள் இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருமே மறந்துட்டோம் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு மாதவிடாய் ஏற்படும் பொழுது உளுந்து கஞ்சியோ இல்லை உளுந்து களியோ வந்துட்டு நல்லெண்ணெயோட அதே மாதிரி இந்த புட்டு நம்மளோட முன்னோர்கள் த பாட்டிங்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த உணவு முறைகள் வந்து மாத மாதமே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நார்மலுக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி எள்ளு வந்துட்டு ஒரு நல்ல மெடிசன்ஸ் ஸோ நீங்கள் எள்ளும் பண வெள்ளம் ரெண்டுமே வந்து நல்ல பவுடர் பண்ணிவிட்டு பீரியட்ஸ் ஆகிற அந்த த்ரீ டேஸும் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் கிராம்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த கர்ப்பப்பில் இருக்கிற அழுக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் வந்துடும் இதை தவிர்த்து நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள்லையும் நமக்கு இந்த ஓவரிஸ் வந்து நார்மலுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய மருந்துகள் இருக்குது அதே மாதிரி இன்றைய காலகட்டத்தில் பிசிஓடி அப்படிங்கிறது ஒரு காமனான விஷயமா இருக்குது ஸோ நம்மளோட உணவு மாற்றத்தினால தான் நமக்கு இந்த பிசிஓடின்ஸ் வருது அதே மாதிரி ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னாலேயும் இந்த கர்ப்பப்பையில் நீர்கட்டிகள் வருது ஸோ இந்த நீர்கட்டிகள் அப்படிங்கிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ பிசிஓடி இருந்தாலே கண்டிப்பாக வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டியும் வந்து வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த நீர்கட்டிகளும் வந்து நார்மலுக்கு வரணும் நார்மலாக ரப்சர் ஆகணும் ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் வேப்ப இலை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் ஸோ அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வர டைமில் கூட வெறும் வயிற்றில் வேப்ப கொழுந்து வந்து பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி ஒரு சின்ன உருண்டை ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் எடுத்துக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா நீர்கட்டியும் தானாகவே ரப்சர் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல்ஸோ ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓவரிஸை வந்து நம்ம நார்மலுக்கு வச்சுக்கலாம் ஓகே மேம் இன்னும் பல விஷயங்கள் இந்த ஓவரிஸ் பத்தி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க மேம் உங்க பேர் என்ன கலைவாணி மேடம் கதைக்குறிச்சி இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே கலைவாணி இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க அம்மாவுக்கு மூட்டுவலி பிரச்சனை இருக்கு மேடம் அதுக்காக கேட்கணும் ஓகே மா பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்க அம்மாவோட வயசு அம்மா அம்மாவுக்கு 58 ஆகுது மேடம் பேசலாம் வணக்கம் மேம் டாக்டர் சொல்லுங்க மேம் டாக்டர் அம்மாவுக்கு வந்து மூட்டுல வந்து வலிகள் வந்து அதிகமா இருக்கு மூட்டுல தேய்மான இருக்கிறதால கொஞ்சம் தூரம் நடந்தா அந்த மூட்டுகள் எல்லாம் வீக்கம் வந்து அதிகமா ஆயிருக்கு சரிங்கம்மா உடம்பு வந்து வெயிட் வந்து அதிகமா இருக்கிறதால அந்த மூட்டு வீங்கிறதா என்னன்னு தெரியல மேடம் ரொம்ப பெயினா இருக்குதுன்றதால வலி அதிகமா இருக்கு அவங்களுக்கு சரிம்மா ரெண்டு மூட்டுல வலி இருக்குங்களா ஆமா வலி இருக்கு வீங்கிடுது மேடம் அவங்களுக்கு அடிக்கடி சரிம்மா ஸோ இப்போ வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் கண்டிப்பாக மூட்டுகளில் வந்து வலி இருக்குது மோஷன் வந்து ஒரு நாளைக்கு த்ரீ டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் போகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஸோ உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் தேவையில்லாத கெட்ட நீர் உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் வெளியேறிச்சு அப்படின்னாலே பாடி வெயிட் தானாகவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உணவு பழக்க வழக்கங்களில் டோட்டலாக வந்துட்டு அரிசி சார்ந்த உணவு வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க சிறுதானிய உணவு சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அதே மாதிரி பிரண்டையும் முடக்கற்றான் கீரையும் ரெகுலராக எடுத்துக்கணும் ஸோ பிரண்டையில் வந்து கால்சியம் சத்து இருக்கிறதுனால போன்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் முடக்கற்றான் கீரை வந்து உடம்புல வாதம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் ப்ராப்பராக எக்ஸ்பீட் ஆகும் அதே மாதிரி மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய வலிகளும் நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ நான் சொல்கிற ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க டெய்லி வந்து நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நல்ல ஒத்தடம் கொடுக்கறது ரொம்ப அவசியம் ஸோ அந்த வீக்கம்லாம் நல்லாவே குறையும் அதே மாதிரி பிளட் சர்க்குலேஷன் நார்மலுக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் யானை நெருஞ்சில் நீர் முள்ளி அமுக்ரா சூரணம் இது மூணும் கிடைக்கும் நல்லா பவுடர் பண்ணி த்ரீ கிராம்ஸ் மட்டும் பாலில் எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து மைல்டு வாக்கிங் மாதிரி போனோம் பெயின் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ரெஸ்டில் இருக்கக்கூடாது ஒரு அரை மணி நேரமாவது கொஞ்சம் நடைப்பயிற்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மூட்டுகளுக்கு வந்து அந்த அசைவுத்தன்மை ஏற்படும் பொழுது அவங்களுக்கு நல்லாவே வந்து மொட்டிலிட்டி கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இதில் கியூர் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன பிரியங்கா மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பிரியங்கா திருக்கோவில் இருந்து கூப்பிடுங்க இப்ப யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க யாருக்காக தான் மேடம் பேசுறீங்க உங்க வயசு என்னமா 26 ஆகுது ஓ
ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க திரும்ப அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொலாங்டாக இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஃபுட் ஹேபிட்ஸும் தண்ணியிலும் தான் பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து நல்ல சுத்தமான தண்ணியாக அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த இம்ப்யூர்டு வாட்டரை நீங்கள் எடுக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக இந்த சளி தொந்தரவுகள் அதே மாதிரி இந்த சைனசைட்டிஸ்க்குரிய எல்லா சிம்டம்ஸும் நமக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் சளியோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு எல்லோ கலரில் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்போனா கண்டிப்பாக இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதனால் இப்போ ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது முக்கியம் நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் வந்து வேது பிடிங்க அதாவது ஆவி பிடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ சுடுதண்ணியில் ஏதாவது மூலிகை இலைகள் கிடச்சிதுன்னா சிம்பிளாக வந்து துளசி இலை போட்டு கூட நம்ம வேது பிடிக்கலாம் இப்போ இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கியூர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் சுக்கு மிளகு திப்பிலி அதிமதுரம் சிற்றரத்தை பேரரத்தை ஓமம் இந்த மூலிகை எல்லாமே சம அளவு எடுத்து பொடி பண்ணி தேனில் மட்டும் த்ரீ கிராம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அந்த சளி வந்து அந்த கலர் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சிம்டம்ஸும் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆடாத்தோட இலை வந்து கிடைக்கும் இல்லை நாட்டு மருந்து கடையில் உங்களுக்கு ட்ரை லீஃபாகவும் கிடைக்கும் ஸோ அதுவும் கஷாயம் மாதிரி போட்டு அதில் மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுவும் நீங்கள் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் ஃபிஃப்டீன் எம்எல் நீங்கள் எடுக்கணும் ஸோ இதுவும் நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது நல்லது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் அந்த சளியோட கலர் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி உங்களோட சிம்டம்ஸும் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு கியூர் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் எங்களோட மருத்துவமனைக்கு கீழே ஸ்க்ரோலாக இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நாங்கள் மெடிசன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொரியர் மூலயமாவும் அனுப்புவோம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க நீங்களுக்கு <laughs> குணப்படுத்த முடியும் அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் மைண்ட் லெவல் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக வச்சுக்கணும் என்னோடய மைண்ட் லெவலில் கொஞ்சம் டென்ஷன் அதிகமாக இருக்குது இல்லை ஸ்கின் ப்ராப்ளம்னால ரொம்ப டிப்ரெசிவாக இருப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பிரச்சனை இன்னும் அதிகமாக தான் ஆகும் ஸோ இதை முழுமையாக குணப்படுத்திக்கலாம் ஸோ இந்த பிரச்சனை நினச்சி நீ கவலைப்பட வேண்டான்றத நீங்கள் சொல்லணும் அதே மாதிரி ஸ்கின் வந்து எப்பவுமே வந்து நமக்கு வறட்சி ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சோப்னால கூட ட்ரைனஸ் ஏற்படும் ஸோ மோஸ்ட்டாக குளியல் பொடி யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறதும் எஸ்பெஷலி வந்து தோல் நோய் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக பாடி வந்து நல்லா க்ளென்ஸ் ஆகும் அதே மாதிரி நமக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸும் நார்மலாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போது இந்த ஸ்மால் ஸ்மால் பேச்சஸ் இது எல்லாமே நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளில் முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும் ஸோ நம்மளோட ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் நேரில் கூப்பிட்டு போய் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சோரியசிஸ்க்கு நம்ம நான்கு தலைமுறைகளாக குணப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் திரும்பவும் வராமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அடைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன ருக்குமணிங்க எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்கம்மா திருப்பூர்ல இருந்துங்க ஓகே இப்போ யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு 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 தானுங்க உங்க வயசு என்னம்மா வயசு ஐம்பதாச்சுங்க ஓகேம்மா பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்க சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஆ சரி சரி அம்மா வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் டாக்டர் மா எனக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கர்ப்ப போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணிச்சுங்க சரிங்கம்மா அப்புறம் இப்போ ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி குடல் இறங்கிடுச்சுன்னு சொல்லி ஆப்ரேஷன் பண்ணிச்சுங்க சரி ஆப்ரேஷன் பண்ணி வயிறு வந்து கொஞ்சம் பெருசாவே இருக்குது தொப்பையாவே இருக்கு டாக்டர் இது கொஞ்சம் உடம்ப குறைக்க சொல்றாங்க சரிங்கம்மா அதுக்கு அதுக்கு என்ன செய்யணும் இல்ல மறுபடி ஏதாவது குடலுக்கு மறுபடி இறங்கிருங்களா ஒரு ஒரு காலைக்கு என்ன வயிறு வழி ஆயிக்குதுங்க சரி 
ஆபரேஷன் பண்ணி எவ்வளவு காலம் ஆகுது ஆறு மாசம் ஆச்சுங்க குழந்தை வாங்கி ஆபரேஷன் பண்ணீங்க சரிமா சோ இப்ப கர்ப்பப்பை எதனால எடுத்தீங்க கர்ப்பப்பைல கட்டி இருக்குன்னு சொல்லி நாலு கட்டி இருக்குன்னு சொல்லி அது அஞ்சு வருஷம் ஆச்சுங்க அது எடுத்து அஞ்சு ஆறு வருஷம் ஆச்சுங்க சரிமா ஆனா சினைப்பை இருக்குல்ல அது தெரியலீங்களேங்கமா எப்படி எடுத்தாங்கன்னு சொல்லி வயிறு <laughs> என்ன <laughs> 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 இப்ப கர்ப்பப்பை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா கர்ப்பப்பை மட்டும் எடுத்துட்டாங்களா இல்ல அது கர்ப்பப்பையோட அட்டாச் ஆயிருக்கக்கூடிய அந்த சினை பைகளும் எடுத்துட்டாங்களா இதெல்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் கர்ப்பப்பையில மட்டும் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கர்ப்பப்பை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஓவரிஸும் சேர்த்து எடுத்துருவாங்க அப்ப என்ன ஆகும்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து உடம்புல ஏற்படும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த சினைப்பை இருக்கா அப்படிங்கறது ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி கூட நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்ப உங்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் ரெகுலரேட் ஆகும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து கேட்கறோம் ஸோ இப்போ ஹார்மோன்ஸ் நார்மலாக இருந்துட்டாலே உங்களுக்கு பாடியில் வந்து வெயிட் கெயின் ஆகாது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போ ஒன்ஸ் நம்ம கர்ப்பப்பை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே பாடியில் வந்து தானாகவே வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா நம்மளோட கொழுப்பு சத்துகள் வந்து அப்படியே மசில்ஸில் எல்லாம் போய் படிய ஆரம்பிச்சிடும் குறிப்பாக லேடிஸ்க்கு வந்துட்டு வயிற்று பகுதியில் வயிற்று பகுதியிலும் இடுப்பு பகுதியிலும் தொடை பகுதியில் குறிப்பாக வந்து ஆம்ஸில் இங்கெல்லாம் வந்து கொழுப்புகள் வந்து படிகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ தான் வந்து குடல் இறக்கம் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டுட்டு இருக்கீங்க ஸோ அந்த வயிற்றுக்குள்ளே வந்து ஒரு மெஷ் மாதிரி வச்சு உங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணியிருப்பாங்க அந்த குடல் வந்து இறங்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ இப்போது நீங்கள் மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு வெயிட் கெயின் ஆகிருக்கு அதை குறைக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து மோஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி இப்போது உங்களுக்கு அந்த குடல் இறக்கத்தினால நீங்கள் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்து மோஷன் போகக்கூடாது ஸோ ஈஸியாக வந்து மோஷன் போகிறோம் அதுக்கு டெய்லி வந்து நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிரிக்காய் இது நீங்க வாழ்நாள் முழுதும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் மலச்சிக்கலே உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ இது இந்த மூன்று மூலிகையும் சம அளவு பொடி பண்ணிட்டு ஒரு ஐந்து கிராம் வெந்நீர்ல டெய்லி எடுத்துக்கிட்டே வாங்க மோஷன் ஃப்ரீயா போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதே மாதிரி உடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளும் வெளியேறிடும் நீங்க உணவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரிசி சார்ந்த உணவை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க நிறைய கீரை காய்கறிகள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு சுகர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா தாராளமாக வந்து ஃப்ரூட்ஸும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மோஸ்ட்டாக வந்து இரவு உணவு வந்து ஏழரை மணிக்குள்ளே நீங்கள் சாப்பிட்றது ரொம்ப அவசியம் லேட்டாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வெயிட் கிரெயின் ஆகும் அதே மாதிரி அசைவு பிரியராக இருந்தாங்கன்னா நிறைய பேர் நைட்டில் கூட நான்வெஜ் எடுப்பாங்க கண்டிப்பாக வந்து அது எடுக்கிறது ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக உடம்பு வந்து ஃபேட் வந்து கண்டிப்பாக அக்குமுலேட் ஆகும் ஸோ அதனால் நைட்டு வந்து நான்வெஜ் எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நைட்டு உணவு வந்து ஏழரை மணிக்குள்ளே சாப்பிட்றது அவசியம் அதே மாதிரி இட்லி தோசை இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மோஸ்ட்டாக வந்து புளிச்ச மாவில் வந்து எடுக்காதீங்க அதனாலேயும் வெயிட் வந்து கெ கெயின் ஆகும் வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து பார்லியை வேக வச்சு அந்த தண்ணி மட்டும் நீங்கள் குடிக்கணும் உடம்புல வந்து கெட்ட நீர்கள் எல்லாமே யூரின் வழியாக வெளியேறிடும் அதே மாதிரி கொள்ளு வந்துட்டு லைட்டாக வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ டெய்லி வந்துட்டு ஒரு ஐந்துலேருந்து ஒரு பத்து கிராம் நீங்கள் வெந்நீரில் கலந்து எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் பொடி மாதிரி கூட இட்லி பொடி மாதிரி கூட நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபேட் எல்லாமே நல்லாவே கரைய ஆரம்பிச்சிடும் இதே மாதிரி பூண்டு ஒரு இருபது பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கி தண்ணியில் நல்லா வேக வைக்கணும் சாஃப்டாக வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் போட்டு அந்த பூண்டையும் சாப்பிட்டு அந்த தண்ணியும் குடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக பாடியோட வெயிட் நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் இது ரெகுலராக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் தான் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய வெயிட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி தண்ணியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் குடிங்க இப்போ ஆல்ரெடி ரெண்டு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்வதுனால ரொம்ப ஆரோக்கியமான உணவு நிறைய கீரை காய்கறிகள் எடுத்துக்கோங்க உடம்புக்கு வந்து தானாகவே ஸ்ட்ரென்தன் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி வெயிட் தூக்குறதெல்லாம் இனிமேல் கொஞ்சம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து வாக்கிங் மாதிரி போகிறது
வெது வெதுப்பான தண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்புகளும் நல்லாவே கரைய ஆரம்பிச்சிடும் நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் நீங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சொல்லுங்க <laughs> உடம்புலாம் <laughs> உடலுக்கு வந்து நல்ல விஷயம் கிடையாது சரிங்களா ஸோ இப்போ தைலம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னலாக அதாவது வெளிப்பிரயோகமாக உபயோகிக்கக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே வந்து சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அது உள்ளே நம்ம எடுக்கும்போது உயிருக்கே ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மோசமான நிலைமை கொண்டு போய் விட்டுருமா கொஞ்சம் அவங்கள கவனிச்சுக்கோங்க நீங்கள் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேரில் கூப்பிட்டு வாங்க ஃபஸ்ட்டு கவுன்சிலிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிறதுனால என்ன விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்மளோட டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம நேரில் அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உணவு ஹேபிட்ஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து கட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் கைடன்ஸ் மாதிரி அவங்க கூடவே இருங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு அடிக்ஷன் தான் ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம அடிமை ஆகிடுறோம் ஸோ அதனால் இதுலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட மருந்துகள் இருக்குது இந்த மாதிரி தாட்ஸ் அவங்களுக்கு வரும்பொழுது என்ன பண்ணுங்கன்னா லவங்கம் மட்டும் ஒரு லவங்கம் வந்துட்டு அவங்கள வாயில் போட்டு நல்லா சவிச்சு சாப்பிட சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இது நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு முதல் நேரில் கூட்டு வாங்க ப்ளஸ் அவங்கள வந்து எப்பவுமே வந்து கண்காணிச்சிட்டே இருக்கணும் ஸோ என்ன எடுத்துக்கிறாங்க அவங்களோட எப்பவுமே ஒரு கான்ஷியஸாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் செய்ய மாட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு வேறு ஏதாவது கெமிக்கல்ஸ் கூட எடுத்துகிட்டு அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அவங்கள கவனிச்சுக்குவாங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மருத்துவமனைக்கு நேரில் அழைச்சிட்டு வாங்க ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேம் என்னே மருணாமா எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்கம்மா திருப்பதி கூப்பிட்றேன் மேம் ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தாங்கம்மா உங்கள் வயசு என்னம்மா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா இருக்குங்களா கண்டிப்பாம்மா தைராய்டு இம்பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாலே ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு கர்ப்பப்பையில் தான் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து சம்மந்தம் இருக்குது உங்களோட தைராய்டு லெவல் வந்து நார்மலுக்கு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலர் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து இல்லை பீரியட்ஸ் ரெகுலர் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒன்லி ப்ளீடிங் மட்டும் வர்றது மட்டும் கிடையாதுமா நமக்கு வந்து அந்த சினைப்பையில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய அந்த ஓமை மேல் ஓவம் அதாவது சினை முட்டைகள் எல்லாமே நார்மலாக ரப்சர் ஆகி இப்போ வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு பட்டாணி சைஸ் அளவுக்கு அவங்க ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நல்ல வளர்ந்து மெச்சூர்டாகி ரப்சர் ஆகும்போது தான் நமக்கு வந்து கன்சீவே ஆக முடியும் ஸோ ரப்சர் ஆகாத வந்து முட்டைகள்னால நமக்கு எந்த யூஸும் கிடையாது ஸோ அது ரப்சர் ஆகாத அந்த முட்டைகளும் நமக்கு பீரியட்ஸ் வரும்போது ஃபுல்லாக ஷட் டவுன் ஆகி வெளியே வந்துடணும் ஸோ அப்படி இல்லாமல் கர்ப்பப்பைக்குள்ளேயே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு டிலே ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு டாக்டரோட கன்சல்டேஷனோடு ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுறது அவசியம் இப்போ தைராய்டு லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே காலையில் எழுந்துக்கிறது ரொம்ப அவசியம் 
அதே மாதிரி மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறது அவசியம் நம்ம குரட்டை விடுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வந்து நமக்கு தொண்டை பகுதியில் வந்து சவுண்டு கொடுக்குற மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அதாவது வந்து நமக்கு மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த அனிமல்ஸ்லாம் கத்துற மாதிரி இல்லை சிங்கம் வந்து கர்ஜிக்கிற மாதிரியான ஒரு சவுண்டு வந்து நம்ம எழுப்பணும்னு சொன்னால் நமக்கு தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து ஸ்ட்ரிம்லேட் ஆகும் அதே மாதிரி நீங்கள் கையை வச்சு கூட தை கழுத்து பகுதியில் வந்து ஒரு சின்ன மசாஜ் மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி நெக் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கழுத்து பகுதியில் வந்து ரைட் லெஃப்ட் மேலே கீழே ரொட்டேஷன் இந்த மாதிரியான தலையை வந்து சுற்றி சுற்றி பண்ணுறது மூலயமாவும் இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து நார்மலாக செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய உப்பில் தான் ரொம்ப கவனம் செலுத்த வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ பேக்கெட்டில் வர உப்பு வந்து அயோடைஸ்டு உப்பு அயோடஸ்டு சால்ட்னால் நமக்கு ஹெல்த்துக்கு வந்து நிறைய வந்துட்டு நல்ல விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிவி ஆட்ஸ் எல்லாமே வருது ஸோ அது அயோடின் வந்து எக்ஸசிவாக இருக்கும் போது நமக்கு பிரச்சனை தான் ஸோ இப்போ தைராய்டு வந்து மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அயோடின் டெஃபிஷியன்சினால தான் வருது அதே மாதிரி எக்ஸசிவாக அயோடின் எடுத்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை காய்டரில் கொண்டு போய் விட்டுரும் ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் உப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்துப்பு யூஸ் பண்ணுங்கள் கல்லுப்பும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா முருங்கைக்கீரை போட்டு நல்லா லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணணும் அந்த உப்பில் வந்து நல்லா சூடு ஏறுற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணணும் அந்த கீரை வந்து நல்லா சுருங்கி போயிடும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா வறுத்துட்டு அந்த கீரையை எடுத்துட்டு அந்த உப்பு வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் தைராய்ட் ரெகுலர் ரெகுலராக ஆகிடும் அதே மாதிரி கொய்யா இலை கஷாயம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சீத்தாப்பழத்தோட இலை நுணா இலை இது மூணும் வந்து தைராய்ட் கிளாண்டை பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இது நார்மல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்மளோட அஜய் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் தைராய்டுக்கு வந்து பெர்மனண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் பீரியட்ஸும் உங்களுக்கு ரெகுலர் ஆகிடும் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன ஓகே ராஜலட்சுமி இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க வயசு என்னம்மா பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க சொல்லுங்கம்மா வெளியும் ஸோ இப்போ உங்களோட கணவரோட ஸ்பெர்ம் கவுண்ட்டும் வந்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத முக்கியம் ஸோ இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து கரு தரிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு பேரோட ரிப்போர்ட்ஸும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஸோ இப்போது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இன்றைய காலகட்டத்தில் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் எவ்வளவோ இம்ப்ரூவ் ஆனால் கூட இப்போ கன்சீவ் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஒரு பெண்களை தான் வந்துட்டு ஒரு குறைபாடாக சொல்கிறாங்க டெஸ்ட்டும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எல்லா டெஸ்ட்டும் வந்து பெண்களுக்கு தான் எடுக்கிறோம் ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து கணவருக்கும் வந்துட்டு அந்த விந்த் அணுக்களோட கவுண்ட்டும் அதோட மொட்டிலிட்டியும் வந்துட்டு நார்மலாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ ரெண்டு பேரோட டெஸ்ட்டும் எடுத்து பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்துட்டு டுவெல்த் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டே வரைக்கும் நீங்கள் கணவரோடு இணைந்து இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கருத்தையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி அந்த டைமில் வந்துட்டு ரொம்ப ஹீட்டான உணவுப் பொருட்கள் எடுக்கிறதும் முற்றிலும் தவிர்க்கணும் ஸோ ஒரு சில கவுன்சிலிங்ஸ் எல்லாமே நேரில் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஸோ உங்களோட கணவரோட ஸ்பேம் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ரி ரிப்போர்ட்ஸோட நேரில் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேர் என்ன என்னோட நேம் திவ்யா மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க வித்யா குபியா தம்ல இருந்து கால் பண்றோம் மேடம் ஓகேமா இப்போ யார்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு என்னமா என்னோட ஏஜ் வந்து 29 மேடம் ஓகேமா பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ மேடம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் 5 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓகேமா இன்னும் 
ஆனாலும் வந்து டெஸ்ட் எடுத்து ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் ஆ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு மேடம் ஆனாலும் இன்னும் பேபி எனக்கு ஃபார்ம் ஆகல அந்த என்ன ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் சரிமா தைராய்டு இருக்குங்களா இல்ல மேடம் அதெல்லாம் எல்லா டெஸ்ட்மே எடுத்தோம் தைராய்டு இல்ல சரிமா சோ இப்போ இந்த பிசி ஓடையும் ஒரு முக்கிய காரணமா இருக்கலாம் சோ இந்த ஹார்மோனல் चेंजेस கொஞ்சம் லைட்டா இருந்தா கூட நமக்கு கன்சீவ் ஆகிறது டிலே ஆகும் ஏனா நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி இந்த சினை பைல செக்ரீட் ஆக கூடிய அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன்ங்கற ஹார்மோன்ஸ் குழந்தை வந்து தங்கிறதுக்கு கர்ப் கர்ப்பைக்குள்ள வந்து எண்டோமெட்ரியம் அப்படினு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜவ்வு இருக்கும் சோ அந்த ஜவ்வு வந்து நல்ல முதிர்ச்சியாகி வளர்ச்சியாகி அது குழந்தை வந்து தங்கக்கு தங்க கூடிய அளவுக்கு அது வளர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்ஸ் தான் ஸோ இந்த பிசிஓடி இருக்கிறதுனால ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ்ல நமக்கு இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ ஒரு குழந்தை தங்க தங்கறதுக்கு ஒரு ரூம் மாதிரி வேணும் அதுதான் அந்த எண்டோமேட்ரியம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஜவ்வு ஸோ அது ரொம்ப வீக்கா இருந்துச்சு இல்ல தடிமன் பெருசா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா கன்சீவ் ஆகுறது லேட் ஆகும் ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிசிஓடைய வந்து கரெக்ட் பண்ணணும் நீங்க வந்து மாசத்துல வந்துட்டு இந்த பீரியட்ஸ் ஆற டைம்ல அரச மரத்தோட கொழுந்து இலை இருக்கு இல்லையா அரசம் இலை அதோட கொழுந்து மட்டும் நீங்க நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு மூணு உருண்டை வந்து நீங்க வெறும் வயத்துல எடுத்துக்கோங்க தொடர்ந்து நீங்க டெய்லி கூட எடுத்துக்கலாம் இது வந்து இந்த அரச இலை கொழுந்து வந்து தொடர்ந்து அறுபது நாட்கள் நீங்க கண்டிப்பா எடுத்தீங்கன்னா இந்த பிசி ஓடி நார்மலாவே ரப்சர் ஆகி வரும் உங்களுக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அதே மாதிரி பீரியட்ஸ் டைம்ல வந்து எல்லும் பணவெல்லமும் சேர்த்து எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஸோ இது வந்து கர்ப்பப்பில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு கழிவுகள் எல்லாமே வெளியில கொண்டு வரும் அதே மாதிரி உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே வயிற்றோட அடிப்பகுதியில வந்துட்டு மடங்கி விரிகிற மாதிரியான வேலைகள் செய்யணும் ஸோ இது மாதிரியும் செய்யும் போது ஈஸியா கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க குடியாத்தமா தான் இருக்கீங்க வேலூர்ல ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்கு ஸோ அங்க நேர்ல வந்து பாக்கலாம் சோ ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது மூலயமா கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்குமா வாழ்த்துக்கள் ஓகேமா தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன பேர் நித்யா என் பையனுக்கு கேட்கணும் ஓகே அவரோட வயசு என்னமா அவனுக்கு ஏழு வயசு ஆகுது அடிக்கடி வரட்டு நம்ம ரொம்ப வந்துகிட்டே இருக்கு சரிங்கம்மா இருக்கும் <laughs> சோ இது ப்ராப்பரா ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது அவசியமா அலட்சியத்தனமா இருக்க கூடாது நம்மளோட அஜய் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில இன்ஹேலர் எடுக்கிறவங்க எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம மூலிகை மருந்துகளே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குணப்படுத்த முடியும் சோ நீங்க பையனை வந்து நேர்ல அழைச்சிட்டு வாங்க கண்டிப்பா நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட்ல இத முழுமையா குணப்படுத்திக்கலாம் நீங்க எடுக்கக்கூடிய இன்ஹேலர் வந்து நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு வந்த அன்னைக்கே நம்மளோட மருந்துகள் ஸ்டாப் பண் ஸ்டார்ட் பண்ற அன்னைக்கே நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் சோ நேர்ல வந்து பாருங்க உங்களுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்புல இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க குணா ஃப்ரம் கடலூர்ல இருந்து கேக்குறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யார்காக சார் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேக்குறேன் மேடம் உங்க வயசு என்ன சார் வயசு 38 ஆகுது மேடம் ஓகே பேசலாம் டாக்டர் இணைப்புல தான் இருக்காங்க உங்களுக்கு வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க மேடம் மேடம் சார் நம்ம அம்மாக்கு வந்து இந்த வீக்கே காக காம்ஸ்டிவ் மாவு மூத்து மூத்து பேமானம் இருக்குது சரிங்க சார் அது வந்து குணமா இருக்கு மேடம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா நடக்குறாங்க ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல சரிங்க சார் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த கிட்னி ஸ்டோன் இருக்கு மேடம் அதுக்கு பார்க்கலாங்களா நம்ம இப்போ இந்த ட்ரீட்மென்ட் பண்றீங்களா ஓகேங்க சார் அம்மாக்கு வந்து நம்மளோட ஆர்ஜர் மருத்துவமனை ட்ரீட்மென்ட் பாத்தீங்களா ஆமா மேடம் ஆமா பாண்டிச்சேரி பாத்தீங்க மேடம் ஓகே சார் உங்களோட போட்டாங்க அதுல போய் பாத்து மூணு மாசம் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துங்க சரிங்க சார் சோ இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டோனோட சைஸ் தெரியுங்களா எந்த பக்கத்துல இருக்கு ரைட்டா லெஃப்ட்டா வாரத்தண்டுக்கிறதுக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு நமக்கு நீர் காய்கறிகள் வந்துட்டு நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாள் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னாலே நமக்கு ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து இருக்காது 
மோஸ்ட்டாக இந்த ஸ்டோன் ஃபார்மேஷனுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம தண்ணி சரியாக குடிக்காதது ஒரு முக்கிய காரணம் நம்மளோட கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து என்னென்னா நம்ம தேவையில்லாத டாக்ஸின்ஸு எல்லாமே எக்ஸ் யூரின் வழியாக எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணோம் நம்ம தண்ணி ப்ராப்பராக குடிக்காததுனால அந்த ஸ்டோனில் அந்த கிட்னியிலே வந்துட்டு நமக்கு அது ஸ்டோன்ஸாக வந்து மாற ஆரம்பிக்குது ஸோ இனிமேல் அது தண்ணி நல்லா ப்ராப்பராக குடிங்க அதே மாதிரி நம்ம உணவில் வந்துட்டு தக்காளியை வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் ஸோ தக்காளிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் பண்ணக்கூடிய குணம் இருக்குது மோஸ்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா தக்காளிக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய விதைகளை நீக்கிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் நீர் முள்ளி நெருஞ்சில் யானை நெருஞ்சல் வாங்கிக்கோங்க அதே மாதிரி நீர் முள்ளி இந்த ரெண்டு மூலிகையும் நல்ல கஷாயம் மாதிரி போட்டு காலையில் தேர்ட்டி எம்எல் நைட்டு தேர்ட்டி ஆஃப்டர்நூன் தேர்ட்டி எம்எல் நைட்டு தேர்ட்டி எம்எல் இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒன் வீக் மட்டும் குடிச்சிட்டே வாங்க ஸ்டோன்ஸ் நல்லாவே கரைஞ்சி வெளியில் வந்துடும் அதே மாதிரி நீங்கள் யூரின் பாஸ் பண்ணும் போது ஃபில்டர் வச்சு பார்க்கணும் மைன்யூட் ஸ்டோன்ஸ் வந்து நமக்கு வெளியில் வரும் ஸோ ஒன் ஸ்டோன் வந்துருச்சா இல்லையாங்கிறதும் பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஒரு சிலர் வந்து ரெகுலராக வந்து ஸ்டோன் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே வீட்டு வைத்தியம் மாதிரி கை வைத்தியம் மாதிரி தொடர்ந்து வாழை தண்டு சாறு வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் கூட தொடர்ந்து எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி எடுக்கிறது ரொம்ப தவறான விஷயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா போன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கால்சியம் சத்தையும் அது கரைச்சி வெளியே கொண்டு வந்துடும் ஸோ தொடர்ந்து ஒரு ஒன் வீக் வந்து நீங்கள் வாழைத்தண்டு எடுக்கிறதும் ஒரு தவறான விஷயம் ஒரு ரெண்டு நாள் எடுக்கணும் அப்புறம் திரும்ப ஒரு ரெண்டு நாள் கேப் விடணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு டூ டேஸ் இது மாதிரி கேப் விட்டு கேப் விட்டு தான் எடுக்கணும் தொடர்ந்து எடுக்கிறது ஒரு தவறான விஷயம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சத்துக்களும் நமக்கு வெளியே தள்ளி விட்டுரும் ஸோ மூலிகை காய்கறிகளாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது கூட நம்மளோட ஆஜாய் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு எங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய மருந்துகள் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒன் வீக்கில் கூட இந்த ஸ்டோன்ஸ் வெளியே வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பாண்டிச்சேரி நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு போய் பார்க்கலாம் ஓகே Thank you sir, call for the next caller line. Let's talk about it. Hello? Hello? Welcome. Tell me your name. Good morning, madam. Tell me your name. Yes, I'm a man. Where are you going? I'm a man. I'm a man. Okay. Who are you going to get to know? I'm a man. I'm a man. Okay, ma. கால் வந்து நீர் வீங்கிற மாதிரி அப்படியே துரத்தையாட்ட வீங்கி போயிருந்துங்க வெச்சு அடுத்துனா நல்லா உள்ளுக்கு நேகம் பாதிக்கிற அளவுக்கு வீங்கி போயிருந்துங்க சரிங்கமா எவ்வளவு நல்லா இருக்கு இது மாதிரி இது மாதிரி ஒரு 6 மாசமா இருக்குது நானே தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா انا தைராய்டு இல்லன்னுட்டாங்க சரிங்கமா انا வந்து இது அது வந்து நடக்கிறதுனால தான் அப்படி இருக்குது நான் அதிக நேர நிக்காதீங்க அப்படிங்கறாங்க انا நம்ப வந்து ஓ டைம்க்கு நம்ப வந்து வீங்கி போயிருது சரிங்கமா சரி பிரஷர் இருக்கான்னு பாத்தீங்களா பிரஷர் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க ஓகேமா ஒரு முறை ப்ரெஷர் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி யூரின் எத்தனை முறை போகுது நார்மலா இருக்கா நார்மலா ஒவ்வொரு டைம் வந்து யூரின் கம்மியா போகுதுங்க ஒவ்வொரு டைம் அதிகமா போகுது சரிமா சோ இது ரொம்ப கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் சரிங்களா சோ இனிமேல் வந்துட்டு தண்ணி வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி குடிங்க 3 லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் நீங்க வேணா அலந்து அலந்து கேன்ல நீங்க மெஷர்மென்ட்ஸ் பண்ணி நீங்க குடிக்கலாம் சோ காலையில இருந்து நைட் தூங்குறதுக்குள்ள 3 லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இது ஃபாலோ பண்ணுங்க அதே மாதிரி ப்ரெஷர் ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் வந்துட்டு உப்பு சுவை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும் நீங்கள் சாப்பிடும்போது உப்பு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹாஃப் உப்பாக எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த வீக்கம்லாம் நல்லா வடிய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ஊர்கா எஸ்பெஷலி வந்துட்டு கால் வீக்கமாக இருக்குது காலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தோலில் வந்து ஒரு மாதிரி ஷைனிங்காக இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா ரெகுலராக ஊர்காய் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்க இல்லை அப்பளம் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து முற்றிலும் தவிர்க்கணும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டெய்லி வந்துட்டு ஒரு ஒரு வாரம் வந்து கோவக்காய் ஜூஸ் மட்டும் எடுங்க ஸோ கோவக்காய் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு அதோட ஜூஸ் மட்டும் நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தொடர்ந்து நீங்கள் கோவக்காய் ஜூஸ் மட்டும் ஒரு வாரம் எடுங்க நல்லாவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இது கூட வந்து பார்லி தண்ணி இதுவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு கியோர் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் நாட்டு மருந்து கடையில் நீர் முள்ளி இந்த மூலிகையே போதும் எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் எடுத்துக்கோங்க தொடர்ந்து டெய்லி ஒரு வாரம் பதினஞ்சு எம்எல் எடுத்துக்கோங்கம்மா நல்லா உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் தண்ணி நிறைய பேலன்ஸ் பண்ணி குடிக்கணும் ஸோ இந்த வீக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
Thank you, Makol. Next caller line. Hello. 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 I was able to get a scan of the scan. I was able to get a scan of the scan. I was able to get a scan of the scan. I was able to get a scan of the scan. I was able to get a scan of the scan. I was able to get a scan of the scan. I was able to get a scan of the scan. I was able to get a scan of the scan. I was able to get a scan of the scan. சொன்னாங்க மருந்துகளேங்க <laughs> நீங்க அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புங்க நான் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் என்ன டீடைல்ஸ்ங்கறத சொல்றேன் இல்ல அங்க பிரான்ச்ல இருக்க கூடிய டாக்டர்ஸ்க்கு நான் கால் பண்ணி சொல்றேன் நீங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்து நேர்ல போய் பார்க்கலாம் பயப்பட வேண்டாம் இப்போ இந்த ப்ளீடிங் ஆகுறது வந்து அந்த ஃபைப்ராய்ட்ல இருக்க கூடிய அந்த கட்டிகள் தான் கரஞ்சி வெளிய வரும் அதனால பயப்பட வேண்டாம் இப்போதைக்கு நல்ல ஹெல்தியான ஃபுட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நிறைய கீரை காய்கறிகள் நல்ல எப்பலாம் உங்களுக்கு பசி இருக்கோ அப்பெல்லாம் சாப்பிடலாம் இது மாதிரி எக்ஸசிவா ப்ளீடிங் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படினு சொன்னா கொஞ்சம் டைட் கான்ஷியஸ் ரொம்ப அவசியம் நிறைய பேரிச்சம்பழம் மாதுளம்பழம் முழுங்கக்கீரை வந்துட்டு நல்ல ஜூஸ் பாரி போட்டு அதோட சூப் வந்து எடுத்துக்கிறதுனால ஹீமோகுளோபின் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த மயக்கம்லாம் உங்களுக்கு எதுவும் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் கரும்பூர்ல இருந்து டில்லி மாவட்டம் பேசுறேங்க ஓகே சார் இப்போ யார் கரெக்ட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மதர் கோத்தவன் கேக்குறேன் அவங்க வயசு என்ன சார் 75 மேடம் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் மதர் வந்து 75 வயசு ஆகுது சரிங்க சார் ஒரு 1 मंथ ஆ வந்து செஸ்ட் கீழ வந்து பெயின் இருக்கு பெயின் ரொம்ப ஹெவியா பெயின் இருக்குன்னு சொல்லி இருந்தாங்க சரிங்க சார் அதுக்கப்புறம் வந்து டாக்டர் கிட்ட இருக்கும் போன பிறகு அவங்க ஸ்கேன் எழுதி கொடுத்தாங்க இப்ப வந்து பிக்கப் பையில கல் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க சரிங்க சார் அது ஆபரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க சரி இருந்தா நம்ம இதை ரெகுலரா பாஸ் வச்சிருந்தாலும் சரி உங்களை ஐடியா கேட்டு ஏதோ நம்ம ஐடியா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஓகேங்க சார் கண்டிப்பா இப்போ அவங்களுக்கு நார்மலாவே வந்து வயதாங்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே ஜீரண சக்தி கம்மியா தான் இருக்கும் இப்போ நீங்க பித்தப்பா எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னாலும் இன்னும் ரொம்ப மோசமாயிடும் அவங்களோட சாப்பிடுறோட அளவு எல்லாமே தானாவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் கண்டிப்பா அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்க இப்போதைக்கு வந்து கீழா நலி மட்டும் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க மிக்சில நல்லா ஃபைனா அரைச்சிட்டு டெய்லி காலையில புளிக்காத மோர்ல கலந்து கொடுங்க தொடர்ந்து ஒரு வாரம் கொடுத்தாலே ஸ்டோன்ஸ் நல்லா கரைஞ்சி வெளியே வந்துடும் இது மட்டும் பத்தாது நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்க டி நகர்ல ஹபிபல்ல ரோட்ல நேர்ல வந்து பார்க்கலாம் அறுவை சிகிச்சை இல்லாம பித்தப்பையில இருக்கக்கூடிய கற்களை நம்ம குணப்படுத்த முடியும் நேர்ல அழிச்சிட்டு வாங்க நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஆஃப்ல ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவா பதில் அளிச்சிங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல நாளைக்கும் என் டாக்டரோட உங்களும் சந்திக்கிறான் கிட்டத்தட்டலையும் பயப்பு